അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തും നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് അഥവാ നരകമോചനത്തിൻ്റെ പത്ത് പരമാവധി ക്ഷീണിക്കാതെ തളരാതെ ആരാധനകളിൽ വ്യാപൃതരാവുക സാധിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയും എത്തിക്കാഫ് ചെയ്യുക പള്ളി സൗകര്യമില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഫുക്കഹാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകളോട് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ച് കണ്ടെത്തി എഴുത്തിക്കാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിത്തർ നമസ്കാരം തറാവീഹിൻ്റെ ശേഷം പള്ളികളിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കും മൂന്നിറക്കാത്ത കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ വിത്തർ അവസാനം ഒറ്റയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തറാവീഹിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു റക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായത് മൂന്നിറക്കാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് വരെ പോകാവുന്നതാണ് ഇത് തറാവിൻ്റെ ശേഷം നമസ്കരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തഹജുദ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം നമസ്കരിക്കാം തഹജുദിന് ഉണരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് ഉത്തമം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുൻഹു തറാവി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആയിരുന്നു വിത്തർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇഷാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നോമ്പല്ലാത്ത കാലങ്ങളിലും അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് വളരെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിസ്കാരമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്തർ പിന്നെ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് കാരണം മല്ലം യൂത്തിർ ലൈസമിന്ന വിത്തിർ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല എന്നൊരു ഹദീസുണ്ട് പക്ഷേ ഇമാം ഷാഫി അബ് അല്ലാഹുനു അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം ഉജൂബുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഉജൂബിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ മോക്കതായ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്തിർ നമസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ പോവുക ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ തഹജുദിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പം അവസ ഒരു ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരം വിത്രാക്കലാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തഹജുദിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം വിത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ പകൽ ഗുഹാ നമസ്കാരം രാത്രി ഏഴ് പകൽ ഏഴ് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് മണീൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഗുഹാ നമസ്കാരം രണ്ടരക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാലരക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടരക്കാലത്ത് അവനവൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വിടാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തുക നമ്മുടെ മഹാമാരി ലോകത്ത് വീണ്ടും താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു അയവും കൊറോണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഭരണാധികാരികളൊക്കെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് പല ഇളവുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇളവിൽ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പെരുന്നാൾ വിപണി സജീവമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യണമെന്നാണ് പല വിദഗ്ധന്മാരും പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അതായത് ഈ പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് കൊറോണയെ നേരിടുക ഇനി അവർക്ക് അഥവാ രോഗം സംഭവിച്ചാലും അവർ ഭേദമായിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പ്രായമുള്ള ആളുകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ വീട്ടിലിരുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കായിരിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ഹോട്ടൽ ഡി ഭയങ്കരം എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇത് ഭയങ്കര പദ്ധതിയാണ് അത് പഴയ ഒരു ചായ പീടിക ചുറ്റുപാടൊക്കെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓല ഷെഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബോർഡ് കൊണ്ട് കരിക്കട്ട കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ഡി ഭയങ്കരം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായി പോയി ഈ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന സംഗതി അതൊരു വലിയ പ്രചാരമായി ഒക്കെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു രാജ്യമായ മലപ്പുറം ജില്ലയോളം മാത്രം വരുന്ന ഖത്തറിൻ്റെ മുന്നിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യം അപമാനിതന അപമാനിതമാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതൊക്കെ വളരെ പിടിപ്പുകേട് എന്നല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും പറയാനില്ല സ്വന്തം ആളുകളെ തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ പിഴിയാൻ ശ്
ക്വാറന്റൈനിൽ പതിനാറ് ദിവസം കഴിയുന്നതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ് റുപ്യ വീണ്ടും അടക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു ലോകത്തും ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പണം സ്വീകരിക്കാറില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനും പൈസ ഈടാക്കി കിട്ടുന്നത് ലാഭം അതിങ്ങ് പോരട്ടെ എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിടിപ്പുകെട്ട ഭരണാധികാരികളൊക്കെയും പുറത്താക്കപ്പെട്ട സംഭവം വരെ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം വന്ന ഒരു വസൂലി രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വസൂലി രോഗത്ത് രോഗം അന്ന് റോമ ഭരിച്ചിരുന്നത് മാൽക്കസ് ഒറേലിയസ് ആൻ്റണി എന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വസൂലി ആൻ്റോണിയൻ പ്ലാഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ന് പട്ടാളക്കാർക്ക് പോലും ഈ പ്ലാഗ് പിടിപെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസൂലി പിടിപെടുകയും ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ മരിക്കുകയും അവസാനം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക ശേഷി തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ആ സൈനിക ശേഷി ദുർബലമായ സമയത്താണ് ബാർബേറിയന്മാർ റോമ പിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് തൻ്റെ രാജ്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വിദഗ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അധികാരത്തിലേറ്റിയ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം ആളുകളെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് ലോകം ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഭദ്രൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അബു സുഫിയാൻ്റെയും സംഘത്തെ അബു സുഫിയാൻ്റെയും അബു സുഫിയാനെയും സംഘത്തെയും നേരിടാൻ പോയ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ അണികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രമുഖരായ സഹാബാക്കളുടെ കയ്യിൽ കൊടി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് രണ്ട് കറുത്ത കൊടികളും ഒരു വെള്ള പതാകയുമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ സഹാബത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതൊന്ന് മിസ് അബർ റി അള്ളാഹു അനുവിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഹാജിറായിരുന്നു അദ്ദേഹം മക്കയിലെ സുമുഖനും സുന്ദരനുമായിരുന്ന ഒരു യുവാവായിരുന്നു വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു മിസ് അബ് വളരെയധികം ആർഭാടത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച ആളാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള അത്തറുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെയും കിളിവാതിലിനിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ മിസ്സബിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മിസ്സബിനെ ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മിസ്സബ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി നീ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആളാവുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല സ്വത്ത് യാതൊന്നും തന്നെ നിനക്ക് തരികയില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ വളരെ കഠിനമായ നിലപാട് വീട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും മക്കാരുടെ മർദ്ദനത്തിന് കൂടി ഇരയായപ്പോൾ നബി അദ്ദേഹത്തോട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഹിജറ പോവുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദൗത്യം കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മിസ്അബുവിനു ഉമേറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അഥവാ ഈ മദീനയിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കണം ഈ പ്രബോധന പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു വ്യാപൃതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രത്യേക ഒരു ആകർഷണമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു നേതൃഗുണമുള്ള ആളായിരുന്നു ധീരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ആ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മദീനയിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഹിജറയുമായി മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനാവലി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായത് മിസ്സബ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹാചര്യങ്ങളുടെ ഇടയിലും അൻസാറുകളുടെ ഇടയിലും സ്വീകാര്യനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ധീരനായ മിസ്സബിനെ ആദ്യമായിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പതാക ഏൽപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത് പതാക ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മിഖദാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ കുതിരപ്പടയാളിയായിരുന്നു ധീരനായിരുന്നു മിഖദാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ മൂന്നാമത് അലീബിൻ അബി ത്വാലിബിന് അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബിയുടെ മുത്താപ്പയുടെ മകനാണ് അതോടുകൂടി മരുമകനും കൂടിയാണ് ധീരതയുടെ കാര്യത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ മൂന്ന്
പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് പകരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സ്വലിഹായ വിഭാഗത്തായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലുമാണ് ഈ നോമ്പിന് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അടക്കത്തോടു കൂടിയും ഒതുക്കത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തവണത്തെ പെരുന്നാളിന് പുത്തനെടുപ്പുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഇത്രയെത്ര രോഗികളാണ് ആ പുത്തനെടുപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ വെക്കുന്ന പൈസ ഒന്ന് ഖുറാനിൻ്റെ മാസമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഖുറാനിൻ്റെ തഫ്സീർ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാം പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഈ തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൂടെ എന്ന് പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചയിൽ ഈ ചിന്താവിഷയവും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുക